Jeg mener, der er brug for masser af oprør, også nu. Øh, og øh, en, jeg er mest utålmodig med, at, 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 at nye generation ikke er mere oprørsk, end den er mod os andre, og, og mod det bestemt øh, dårligt fungerende øh, verdensbillede, vi har lige nu. Og der har vi altså brug for en meget, meget mere konstruktiv oprørsstemning i en ung generation. Jeg kan se, at den er på vej, for jeg kan se, at der, hvor man har skulle stemme, og hvor man efter min mening har valgt forkert, der er det den ældre generation stemmeafgivning, der har afgjort det. Det var de unge, der ville blive i EU i Storbritannien. Det var de unge, der stemte på Hillary Clinton og ikke på Donald Trump. Så der er bestemt håb. Danmark var aldrig blevet et af de rigeste, mest lige, mest harmoniske, mest socialt stabile samfund i verden, hvis dem, der havde, der havde ledelsen gennem det 20. århundrede, kun havde siddet og kigget på meningsmålinger og hvad der kunne gøre sig, lade sig gøre i overmorgen. Hvis ikke der havde været folk, der gik foran og sagde, nu går vi den vej, fordi det tror vi er bedst for jer, og havde prøvet at overbevise folk, og havde haft held til at overbevise folk. De unge i dag har brug for at lave alliancer med det, der måtte være tilbage af progressive mennesker i de ældre aldersgrupper, fordi ellers bliver de fuldstændig outnumbered af de her store, store ældre generationer, der aldrig rigtig vil dø. Og det, det er den, jeg tilhører. Og jeg tror, vi befinder os i en eller anden forstand i en, i en prærevolutionær situation. Der vil ske nogle brud. Nogle af dem sker allerede. Ikke på nogen særlig smagfuld måde alle vegne, men, men, men det, der er sket i USA, er jo også en form for revolution. En form for oprør. Uartikuleret, ubehageligt i nogle af sine fremtrædelsesformer. Men det bør da i hvert fald være en advarsel til alle øh, øh, de traditionelle forvaltere af demokratiet, om at de nok skulle have gjort det på en anden måde, hvis de skulle have styr på det her. Ikke?